这阵子的比赛发现，我传球一直有一些问题。说到传球，传上的时候，往往都会漏接，已经碰人人我已经碰到球了，但是就把没办法接住，球会继续往前滚。所以我们用影片来分析，看看我到底要怎么修正这个问题。接到球的那一瞬间，我人偶继续往上抬，所以他没有把球给停住，球就继续往前。我会漏接，最主要的关键应该是左手没有传准，尤其是传得比较斜的时候，然后我的右手接球的人偶会没有到定定位，然后造成球跟人偶其实是没有完全对到的。我试了三种接球方法，第一种是吸球，人偶跟着球的轨迹顺势往上抬。第二种是人偶微微举高，手掌轻握放软。第三种是人偶微微举高，手掌抓紧。欢迎大家留言告诉我，你是用什么方法来接球？透过慢动作分析，我发现如果放软举高，很容易会造成人偶多次的弹跳，有可能会再把球给打回去，造成更难接球。举高，然后手抓紧，造成的弹跳比较少，也比较容易接到球。即使抓紧了，手掌的皮肤还是会造成人偶的晃动，也顺势做一个缓冲接球的动作。至于第一种的吸球方法，我练习之后来就没使用，我发现有点不太适合我的接球模式。我想要看看其他选手，一些优秀的选手到底是怎么传球、怎么接球。固定接球的人偶来确定一下自己传球的位置有没有正确。发现哦，右手往上接球的时候冲快一点，接球成功几率比较高。嗯如果我放软接球，然后又又同时吸球，举高吸球，大角度的传球的时候，很容易碰到球的那一瞬间，球又继续往前走，造成我接不到球。所以我后来决定啊，抓紧举高抓紧，这样接球比较有机会接到那种大角度的接球，让它呃，尤其是球没有接满整颗球，接到半颗球的时候，我有也有机会让球撞到人偶往回弹。然后用另外一个人偶，或是同一个人偶把它接起来。然后这样子练习的时候，我就发现去参考一下一些高手的传球是不是是不是这样子。我就找了呃 ，Minio、Marius， 哦，两位德国选手，他们的船上的传球非常的好。那我就看他们的接球，我发现呢、啊，像 Minio， 他的接球就是人偶没有刻意的吸球，然后就是举高，然后应该是抓紧。呃，特别的观察一个点哦，像 Minio 在传球的时候啊，右手要出球的那一瞬间，人球杆会先往上凹。然后再往前冲出去，很有可能是想要让人偶抓得更紧，然后人偶更坚固，或者是想要加速往前冲的速度。这几天的练习，我也是认为人偶往前冲的速度要快一点越好，这样很有很有机会会接到一些球歪掉，没有办法接满整颗球，哦，让它撞一下，然后往球杆的方向走。所以我接下来的练习重点，第一把人偶抓紧，第二往上冲的速度要更快。到这边，呃，传球的进步需要再多花一点时间哦。至少我今天我找到的我可能需要改进的方法，那我会朝这个方法去改进。或许这个方向方法后来我发现是错的，只不过这也没关系
，需要一个步骤一个步骤去调整。好的，如果你喜欢我的影片，就欢迎按赞、分享跟订阅。你有任何的手足球意见，欢迎在我们的留言区留言。因为现在开始在家里拍片，希望有更多的时间可以把我所知道的手足球的一切哈都尽量拍给大家。好的，下次再见。